Tallinn on selle arvukalt erinevaid rahvusi. See paistab silma, linnapildis, poes, töökohtadel ja loomulikult koolides. Lisaks välismaalastest õpilastele töötab pea kõikides pealinna koolides teistest riikidest pärit õpetajaid. Miks nad oma elu- ja töökohaks just Eesti on valinud ja kui keeruline on neile olnud välja teenida õpilaste heakskiit? Seda võib küll öelda, et õpilased on teistest kultuuriruumist pärit õpetajatega väga rahul. Prantslanna Geraldine Julie on Tallinnas elanud üle kümne aasta. Elu tõi ta siia läbi tutvumise eestlasest abikaasaga. Viimased kuus aastat on ooperilaulja haridusega naine olnud prantsuse keele õpetaja. Geraldini õpetaja tee sai alguse Eesti teatri ja muusika akadeemias, kuid täna annab ta tunde prantsusel ütseumis. Mul on väga meeldib Eesti seleda. Me olime elame Tallinnas, see on väga ilusiilin, roheline. Kõik on olemas, meil on kultuur. Täna ma ei taha mina tagasi Prantsusmaalt ja mina olen nagu eeslane juba. Korsikalt pärit Geraldii nimetleb siin seda haridussüsteemi ning ka oma õpilaste jaoks jagub naisel vaid kiidusõnu. Nad on väga toredad õpilased. Nad on viisakad, nad õpivad hästi, nad kuulavad sõna. See on muidugi suur rõõm õpetaja olla, ma arvan. Enam Prantsusmaal see ei ole nii. Nad on suur disipliini probleemid ja siin meil on väga hea olla. Tallinnas elatud ajajooksul on särtsakas naine kohalikelt õppinud multifunktsionaalsust ja iseseisvust. See on midagi, et Eestis te teate teha ja te olete väga tugev. Ja ma loodan, et mina olen tugevam kui et mina tulin. Barcelonast pärit Aana juhtus Eestisse aga vahetus üliõpilasena. Täna Tallinna 21. koolis ispaania keele õpetajana töötav naine on siin elanud üle viie aasta. When I came to Tallinn first, I had thought maybe like for a year to try, but that was five years ago. So there is definitely something here that is magnetic or makes you want to stay. Aana sõnul ei eristu Eesti lapsed ja inimesed millegi konkreetsega. Nii nagu Hispaanias võib kohata igasugu inimesi, võib neid kohata ka Eestis. Oma õpilastega on Aanal tekkinud aga täiuslik sünergia. I feel I'm very lucky because my students are like really bright and motivated to study and that gives me a lot of energy to also like, I don't know, try to find more like engaging activities. I try to do other things beyond the book and also try to have like a plan A, B, C because days are different, seasons are different. Also it's different to have a lesson at 8 in the morning or at 12 in the afternoon. And then I always try to kind of like perceive what's the energy of the classroom at that moment. So I try to take their feeling into account when it comes to teaching because I think that's the best way to learn as well. Teemas minu arates õhkab hästi palju positiivsest, et alati kui ma tundi lähen, siis lähenki pigem hea meelega. Ta on alati hästi rõõmse meelne abivalmis ja mulle meeldibki just meie tunnid, et nad on hästi sellised vabad ja õhkkond on selline natuke nagu suuka rahulikum kui teistest tundides. Kui õpetaja ongi nagu teistest riikides pärit, siis see toob mingisugust nagu vaheldust koolikeskkonda. Ma olen meie Ispaania kõl õpetajal taanalt õpinud seda, et inimestega suhtlemisel tuleb olla seina avatud, vaba. Ei ole alati mõte, et ole pinges ja mured seda sellepärast, kuidas mingi esinemel või midagi välja tuleb. Kõige kaugemalt Tallinnasse tulnud õpetaja on tõenäoliselt aga Lääne Aafrikast Kaanast pärit Richard Kumi, kes õpetab meriväljä koolis inglise keelt. I arrived August 2019, so the doors gets in dark. So I was like, wow, people are not smiling. Is it going to be like this all the time? But after spending time here, I realized that the people are actually very friendly. Eesti ja Kaana on täiesti erinevad kultuuriruumid, kuid just see pakub Richardi õpilastele kõige enam huvi. Lapsed uurivad sageli tema koduriigi ning seal see elukohta. Sometimes I think they're done and then they surprise me like, teacher, can you tell us how it feels back home? They want to know and then I'm teaching a lesson and I have to maybe pause and just give them a little bit, you know, just give them what they want, but just get to know more about 
you know, the culture back home, the differences. I have a seventh grader who tells me that she has been reading a lot about, you know, she didn't know much about West Africa or Ghana, but now she's reading a lot and, and I like that, yeah. Makedoniast pärit Feisal saatus Eestisse vabatahtlikuna ning kuna tallindeda niivõrd võlus otsustas mees siia jäädagi. Tänaseks on Feisal südalinna koolis kolm aastat inglise keele õpetajana töötanud ning juba teist aastat on taga klassijuhataja. My students are very diligent. I really like them. I think they also like me as a teacher. I would say 85% of my students are pretty open with me. Since I started here, I can see that uh, Estonians do not rush at all, unlike Macedonian and Turkish and Albanian people, because, uh, for example, when a job or a task is required, um, it, it, depending on like whatever, it can be like a school task, it can be like another work task and everything. Macedonian, Turkish and Albanian, Albanians, they would like to, for example, finish their job as quick as possible without looking at their consequences, but Estonians are very precise. Kahtlemata rikastavad välisriikides tulnud õpetajad siinsete koolide õppekorraldust, avardavad õpilaste maailmapilti ning annavad võimaluse saada lähemalt aimu kaugete maade kultuuridest. <tus>